കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അവിയൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവിയൽ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പലരും പറഞ്ഞു വരിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അവിയൽ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിയലിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ നേന്ത്രക്കായ പടവലം പിന്നെ വെള്ളരിക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ മുരിങ്ങക്ക മത്തൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക നേന്ത്രക്കായൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറുത്ത് പോകും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നേന്ത്രക്കായ മാത്രം കറുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അതിന് കറ വരുന്നതാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ ഇട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് മാത്രമുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ഇത് സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ വഴുതനങ്ങയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ കറ പിടിക്കില്ല കറുത്ത കളറിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു കടായി ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും വേവ് കൂടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിളാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വേവുള്ള വെജിറ്റബിൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അല്പം മുളക് കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ വരുന്ന വെജിറ്റബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ചല്ല ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വേവ് കൂടിയും പോകില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്കത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പടവലങ്ങ അപ്പോൾ നേന്ത്രക്കായ്ക്ക് ഒന്നും ഒരുപാട് വേവില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതും പടവലങ്ങയൊക്കെ കൂടി ഇനി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇടുക ഇനിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനൊന്നും അധികം വേവില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളരിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മത്തങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് മുരിങ്ങയ്ക്ക അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നല്ല എരിവൊക്കെ എല്ലാ പച്ചക്കറിയിലേക്കും പിടിച്ചോളും നമുക്കൊരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് അങ്ങോട്ട് പാടില്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറികളായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി എരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രുചി അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എരിവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇടുക ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെന്ത് വരും അത്രയും വേവിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും തന
പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോഴും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒതുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്തും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതുകൊണ്ട് അര സ്പൂണൊക്കെ മതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് തൈരാണ് നല്ല കട്ടയുള്ള തൈര് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലേ വെജിറ്റബിൾസിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു പുളിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവിയലിന് സ്വാദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുളിയില്ലാത്ത അവിയലാകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കൂടെ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് ഞാനിപ്പോൾ മിൽമയുടെ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉറവഴിച്ചിട്ടുള്ള തൈരുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉറവഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർക്കേണ്ട ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഈ ഒരു ജാറ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കോട്ട് തിരിക്കുക എല്ലാ മിക്സിയിലും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സിയിൽ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രീതിയുടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മിക്സിയുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി പരുവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഒരിക്കലും അരഞ്ഞ് പോരത് തേങ്ങ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരച്ചിട്ടുള്ള അരച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പച്ചക്കറിയുടെ നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പച്ചക്കറി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മൂടാം പച്ചക്കറി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നന്ന തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടും അരപ്പ് ഒരുപാട് വെന്തൊന്നും പോകരുത് ഒന്ന് ചൂട് കയറാനേ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക തേങ്ങയൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് കുക്കായി എന്നാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളും പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരിക്കലും ധൃതി പിടിച്ച് കുത്തി ഇളക്കരുത് പതിയെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉടഞ്ഞു പോകും ആ കാരണം കുക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പുളി കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിയലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവിയലിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മൾ മില്ലിലാട്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പല അതും കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഴല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ അവിയൽ മൂടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആ വാഴയുടെയും കൂടി അവിയലിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഭയങ്കര രുചി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അവിയൽ കഴിക്കാനായിട്ട് വാഴയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിപ്പോൾ വാഴയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിയലിന് അപാര ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അവിയൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ